हेलो बच्चों मैं संदीप तिवारी एन विजन पॉइंट के चैनल पर बेटा वेलकम करता हूं आपका मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूं और हम लोग मिलते जुलते रहेंगे हमेशा आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इलेवेंथ और ट्वेल्थ का मिला करके अगर इलेवेंथ का देखा जाए जो टॉपिक है आपका वो कौन सा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मॉड्यूल वन अगर आपके पास बुक्स होंगी तो आपने देखा भी होगा लेकिन अगर नहीं होगी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा फर्स्ट वीडियो हम लोगों का जो ये है इसमें बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें ना जा करके हम सिर्फ डिफिनीसन पे बात करेंगे वट इज द केमिस्ट्री और केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिन हुई ये केमिस्ट्री आया कहाँ से तो जैसे हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में क्या होता है किसी भी वट इज द साइंस अगर साइंस से लेकर के मैं बात करूँ तो साइंस क्या है किसी भी सब्सटेंस का किसी भी कंपाउंड का किसी भी थिंग का सिस्टमेटिक स्टडी जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते थे साइंस बोलते थे लेकिन आगे क्या हुआ बेटा जब डेवलपमेंट होता गया केमिस्ट्री बढ़ साइंस बढ़ता गया तो उसमें क्या हुआ कि साइंस के मोड में किसी भी कंपाउंड को किसी भी चीज़ को किसी भी सब्सटेंस को पढ़ना आसान नहीं था एक फॉर्म में तो हुआ क्या कि उसको कई टाइप में कैटेगराइज किया गया जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो वैसे ही हमारा एक केमिस्ट्री भी है तो केमिस्ट्री के बात किया जाए तो केमिस्ट्री के जो हमारे डेफिनेशन है यही से स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेटा केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है सुनिएगा केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंजेज इट अंडर समझिए ध्यान से क्या है कि किसी भी मैटर की स्टडी और उसके चेंजेस जो है उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे केमिस्ट्री बोलेंगे अब मैटर आप जानते हो मैटर के डेफिनेशन क्या है एक पॉइंट पे हम लोग छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे बेटा एकदम जीरो से लेकर के मैं बात करने जा रहा हूं मैटर क्या है कहा जाता है कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो वॉल्यूम एक्वायर करे और जिसका एक डिफिनेट मास होता है वो क्या होता है मैटर होता है यह है हमारे हाथ में अब इसका एक वॉल्यूम है ये एक डिफिनेट मास एक्वायर कर रहा है तो इसका जो वॉल्यूम है अगर ये मास एक्वायर कर रहा है ये वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है तो ये हमारा क्या है मैटर है अब मैटर के थ्री स्टेट्स आपने पढ़ा होगा सॉलिड होता है लिक्विड होता है गैस होता है आगे हम लोग बात करेंगे भी सॉलिड स्टेट एक चैप्टर पूरा हम लोगों को मिलने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री में ठीक है फिर गैसियस स्टेट भी पढ़ना है थोड़ा सा लिक्विड स्टेट पढ़ना है तो आज हम लोग थोड़ा सा मैटर और उसके चेंजेस की बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या है बेटा केमिस्ट्री की एकदम जीरो डेफिनेशन है ये क्या है कि किसी भी मैटर की स्टडी और उसमें होने वाले चेंजेस की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं केमिस्ट्री इज द क्या केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंजेज इट अंडर अब आप कहोगे सर चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं बेटा दो टाइप के चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री में एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आइस है आइस सॉलिड होता है अब आइस को हम फ्रीज कर दे तो क्या बन जाए सॉरी आइस को हम मेल्ट कर दे तो क्या बन जाएगा लिक्विड बन जाएगा तो सॉलिड स्टेट से किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ लिक्विड में अब उसी लिक्विड को फिर से हम फ्रीज कर दे क्या बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा वाटर है वाटर लिक्विड है क्या फ्रीज करने पर क्या बन जाएगा आइस बन जाएगा तो यहां मेटल का क्या हो स्टेट चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज लेकिन मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कार्बन है और इस कार्बन की रिएक्शन बेटा ऑक्सीजन से करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अब देखो यहां पर क्या हो रहा है यहां केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेंजेज हो रहा है ये कार्बन हमारा सॉलिड है ऑक्सीजन क्या है गैस है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस है तो ये देखो कार्बन है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा किसमें गैसियस फॉर्म में लेकिन केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेंज हो रहा है जबकि आइस और लिक्विड जब वाटर की हम बात कर रहे थे तो आइस और वाटर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई थी वहां पर सिर्फ क्या हो रहा था टेम्परेचर को कम कर रहे थे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में वाटर में या वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन के बाद स्टेट चेंज हो रहा है मैटर की ये सॉलिड था कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तो हम कहेंगे ये कैसा चेंज है केमिकल चेंज है 
ठीक है तो यहां पर केमिकल चेंज तो हमने क्या बोला बेटा कि मैटर की स्टडी और उसमें होने वाले चेंजेस की स्टडी फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है उसकी स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में करेंगे तो वही हमारा क्या होगा मैटर होगा अब आते हैं बेटा केमिस्ट्री के शुरुआत से आते हैं मेटल के बाद मेटल से बढ़ करके आते हैं कि केमिस्ट्री ओरिजिन कहां से हुई केमिस्ट्री कहां से पैदा हुई अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा है पर्टिकुलर नेचर ऑफ मेटल अब यहां पर पढ़िए इसको ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पर्टिकुल ऑफ मेटल वे आर गिवेन द नेम एटम अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा ऐसा नहीं है कि एटम की बात पहले से नहीं की जा रही थी लेकिन एटम नाम नहीं लिया जा रहा था यह जरूर था कि कोई मेटल किससे मिलकर के बना हुआ है अब यह है अभी हमने कहा कि मेटल है अब पहले जो साइंटिस्ट थे जो भी रिसर्च करने वाले थे उनको क्या था कि यार मेटल बना किससे है तो कहा कि भैया मेटल को ब्रेक कराते जाओ तोड़ते जाओ और तोड़ने के बाद एक पार्टी के लास्ट में ऐसा जरूर मिलेगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता अब यह है इसको तोड़ते जाए छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते जाए तो एक पॉइंट एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा जिसको हम कहें भैया अब इससे छोटा नहीं हो सकता तो उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकल कोई भी ऐसा पार्टिकल जो किसी भी मेटल को बनाता है कोई भी मेटल जिसे मिलकर के बना होता है जैसे मकान बना होता है एक सिंपल सी बात समझ सपोज करो कि ईट जो मकान की होती है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ईट से छोटी चीज दुनिया में मान लो कहीं पॉसिबल नहीं है तो हम कहेंगे कि मकान का घर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है क्या है ईट है तो ईट आज के उस समय एटम नहीं बोला तो वही बात है क्या कि मेटल के बारे में बात वहां भी हो रही थी पहले भी हो रही थी लेकिन एटम नाम नहीं लेकर के बोला जा रहा था कहा जा रहा था क्या इंडिविजुअल कहा कोई भी मेटल होगा एक इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होगा एक सिंपल लाइन समझिए कोई भी मेटल होगा एक इंडिविजुअल जिसको डिवाइड न किया जा सके ऐसे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है एटम नाम नहीं बोला एक साइंटिस्ट दो साइंटिस्ट एक ग्रीक फिलासफर थे लूसीपस और उनके एक स्टूडेंट थे डेमोक्राइटस उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में आइडिया दिया कि मेटल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो कौन होगा इंडिविजुअल पार्टिकल होगा उसके बाद बेटा जब केमिस्ट्री थोड़ी सी और आगे बढ़ी साइंस हमारा और आगे बढ़ा तो नाम अगर आप ये पढ़ पा रहे हो गे एंटोनी लेवाइजियर बेटा इनको कहा जाता फादर ऑफ केमिस्ट्री ठीक है ना नाम अगर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है एंटोनी लेवाइजियर को कहा जाता है रीजन क्या था इनको फादर कहने का कि केमिस्ट्री की जो सबसे पहले कोई थ्योरी दी गई कोई लाज दिया, दिया गया वो किसने दिया लेवाइजियर ने दिया मैटर के बाद में बात चल रही थी मैटर के बारे में बात चल रही थी अभी यह कहा गया कि मैटर किससे मिलकर के बना होगा इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होगा एटम नाम नहीं लिया जा रहा था उस समय लेवाइजियर आए और लेवाइजियर ने किया क्या एक काम सोचा उनके मन में बात आई क्या उन्होंने एक फ्लास्क लिया उसमें मरकरी डाल दिया मरकरी एच मरकरी का सिंबल क्या होता है एच होता है और उस फ्लास्क में गैसेस थी एयर थी एयर अगर एयर की मैं बात करूं तो एयर में क्या होता है ऑक्सीजन 21 परसेंट नाइट्रोजन 78 परसेंट तो मरकरी डाल करके उस एयर में थोड़ा सा हीट कर दिया और जब हीट किया तो देखते क्या है कि जो उसके अंदर ऑक्सीजन सी थी वो रिएक्शन करके एच बना रही थी रेड कलर की रेड कलर का एक सब्सटेंस बन गया एच जीओ ऑक्साइड बोलते और उसके अंदर ऑक्सीजन तो रिएक्शन कर गई जो एयर के अंदर थी अब बचा क्या नाइट्रोजन तो अब इसको पढ़िए ध्यान से फिर हम अपनी बात को बात करके क्या लिखा हुआ है दिया है क्या स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ही हीटेड मरकरी इन ए सील्ड फ्लास्क दैट कंटेंट एयर जिसमें क्या थी एयर थी एयर मतलब क्या नाइट्रोजन जब भी एयर बोला जाए कभी कहा जाए कि इस कंपाउंड की रिएक्शन एयर से कराई गई तुरंत दिमाग बात आनी चाहिए बात किसकी करा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्योंकि इन्हीं का परसेंटेज एयर में सबसे ज्यादा होता है ठीक है अब आफ्टर सेवरल डेज रेड फास्ट सब्सटेंस मलकरी ऑक्साइड यही मलक्यूरिक ऑक्साइड बोलता है मलकरी ऑक्साइड मतलब मलक्यूरिक ऑक्साइड एक रेड कलर का सब्सटेंस ऑप्टेन हुआ उसके बाद क्या हुआ गैस रिमेनिंग इन द फ्लास्क वाज रिड्यूस्ड इन मास अब क्यों फ्लास्क में कौन सी गैस थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रही थी बेटा रेड कलर का सब्सटेंस एच तो ये बताओ ऑक्सीजन तो खत्म हो गई ना 
जो फ्लास्क में थी बचा क्या नाइट्रोजन इसका मतलब जो एयर थी उसका मास क्या होगा कम होगा नेचुरल सी बात है कम होगा तो ये तो ऑक्सीजन तो एच बाहर हो गया जो बची गैस है नाइट्रोजन उसका मास क्या हो गया रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होने के बाद उन्होंने देखा क्या कि जो गैस है वो ना तो कंबसन में हेल्प कर रही है ना वो किसी से रिएक्शन कर रही है वो किसी से रिएक्शन भी नहीं कर रही कंबसन में भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो वो गैस कौन सी थी नाइट्रोजन तब उनके दिमाग में बात आई क्या कि यार मरकरी से ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या रेड कलर का सब्सटेंस बना रहा था दूसरी बात कि जब मास उन्होंने देखा कि मास रिड्यूस हो रहा था तो उसके कंक्लूजन क्या निकाला कंक्लूजन क्या था लेवाइजर फाइनली केम टू कंक्लूजन दैट इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटल मासेस ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट टोटल मासेस ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मासेस ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट समझिए ध्यान से बेटा दाल चावल बनाते हो अगर घर में तो दाल चावल में क्या होता है कि वाटर जो होता है वेपराइज हो जाता है वेपर बना लेता है तो अगर जितनी आप दाल की क्वांटिटी वेट कर लो आप कुकर में रखने के पहले बॉयल करने के पहले और चावल की क्वांटिटी और पानी के साथ उसको मीजर कर लो आप आ, वेट कर लो उसको और जब आप बनाओगे ना तो उसका मास थोड़ा सा कम मिलेगा आपको मतलब ये हुआ यहां वो चीज नहीं हो रही यहां कह रहा क्या कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास क्या होगा इक्वल होगा कैसे अब जैसे बेटा मैं आपसे कहूं ये कार्बन है और यह ऑक्सीजन है और ये बना रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड सपोज करो तो कार्बन का मास होगा कितना 12 ग्राम ऑक्सीजन का मास क्या होगा 32 ग्राम अब ये मास देखो कितना है 44 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो इसका भी मोलर मास कितना आता है 44 ग्राम तो इसका मतलब क्या हुआ रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास क्या है कॉन्स्टेंट है फिक्स है तो वहीं से बेटा एक लाव उन्होंने दिया और दुनिया में केमिस्ट्री में अगर बात किया जाए केमिस्ट्री का सबसे पहला ला कौन सा था तो यही था कौन सा ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का मास और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास हमेशा कंजर्व होगा कॉन्स्टेंट होगा फिक्स होगा ठीक है तो वे रिएक्शन तो बेटा इसीलिए इस ला को देने के कारण यह केमिस्ट्री का पहला ला था किसने दिया लेवाइजियर ने दिया एंटोनी लेवाइजियर ने इसीलिए लेवाइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है आज की डेट में क्योंकि पहला ला उन्होंने दिया था फिर क्या हुआ इनके ला के बाद जब इनका ला हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा और केमिस्ट्री बढ़ती गई आज की डेट में तो हम ये तो चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती है अगर आज की केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें लेकिन पढ़ना हम कहानी आज पढ़ रहे हैं आज कहानी की बात हम लोग कर रहे हैं कि केमिस्ट्री कहां से आई अब थोड़ा सा आया एक साइंटिस्ट आए पुरुष अब पुरुष ने क्या किया एक अपना ला दिया बेटा नाम याद होना चाहिए बस देखिए ध्यान से पुरुष का ला कौन सा था कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ला था और कब दिया था 1808 में दिया था कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन का ला था और इनका क्या था किसने दिया था पुरुष ने दिया था अब इनका कंडीशन क्या थी ये इनका स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने लेकिन हमारा एकदम सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए अपने आप समझ में आ जाएगा अच्छा बेटा ये बताओ अगर वाटर की बात करूं तो दुनिया में वाटर के सोर्स बहुत होते हैं वाटर के सोर्स बहुत है सोर्स समझ रहे हो आप सोर्स का मतलब हुआ वाटर पानी भी बरसता है बादल से भी मिलते हैं सी वाटर भी होता है समुद्री वाटर भी होता है गंगा जी का भी पानी होता है हैंडपंप का भी पानी होता है कुएं का भी पानी होता है नहर का भी पानी होता है कहीं मतलब कहाँ से आ रहा है कुल मिला पानी के सोर्स तो बहुत से हो गए लेकिन अगर कोई भी आप यहाँ देखो तो इस वाटर के मालिक्यूल में हाइड्रोजन का मास है कितना टू ग्राम और ऑक्सीजन का मास है कितना सिक्सटीन ग्राम अब इनके मासेस का रेशियो देखा जाए तो रेशियो कितना है वन अब वाटर दुनिया में कहीं भी से भी पाया जाए वाटर कहीं से भी बनाया जाए वाटर कहीं से मिले चाहे सी वाटर हो चाहे सी रेन वाटर हो कोई भी वाटर होगा बेटा तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो बदल जाएगा वही चीज है उन्होंने क्या लिखा देखिए इन ए गिवन कंपाउंड द प्रपोर्शन ऑफ बाई मासेस ऑफ एलिमेंट दैट कंपोज इट आर फिक्स्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ कंपाउंड कहा से इंडिपेंडेंट मतलब फ्री कहा से पैदा हुआ उससे मतलब नहीं है उनके जो एलिमेंट होंगे उनके मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा 
कॉन्स्टेंट होगा कौन सा ला है कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन का ला किसने दिया पुरुष ने दिया एटीन जीरो एट में तो ये ला दूसरा ला हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ एक ला फिर आया इन्हीं ने दिया मल्टीपल प्रपोर्शन ला मल्टीपल प्रपोर्शन तो मल्टीपल प्रपोर्शन में क्या था अभी पूरी कहानी आपके सामने लिखी हुई लेकिन फिर से वही सिंपल लैंग्वेज में समझा दू तो अपने आप समझ जाओगे आप देखो अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के बेटा दो कंपाउंड बनाते हैं कौन कौन सा एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक कार्बन डाई ऑक्साइड है होता क्या है कि अगर इसमें मैं कार्बन का मास देखूं तो कार्बन का मास है कितना 12 ग्राम ऑक्सीजन का मास है कितना 16 ग्राम इन दोनों के मासेस का रेशियो कितना है बेटा कितना है थ्री टू फोर सॉरी थ्री टू फोर है अब कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का यहां मास कितना है 12 ऑक्सीजन का मास कितना है 32 है ना अब इसको रेशियो अगर देखा जाए तो इसका रेशियो आएगा थ्री इज टू एट ये ला क्या कहता है मल्टीपल प्रपोर्शन ला क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो दो एलिमेंट मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो अगर एक एलिमेंट के मास को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो सिंपल मल्टीपल होगा सिंपल मल्टीपल का मतलब क्या अब आप खुद देख लो कार्बन के मास को अगर मैं कॉन्स्टेंट कर दू रेशियो कितना है थ्री टू फोर यहां पर थ्री टू एट यहां पर या मास इसका कितना है ट्वेल्व इसका मास कितना है ट्वेल्व अब देखो कार्बन के मास को अगर हमने कॉन्स्टेंट कर दिया तो ऑक्सीजन का मास सिंपल मल्टीपल हो रहा है कि नहीं 16, 32. अब मान लो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कोई और कंपाउंड बनाते तो जो आता उसका मास कार्बन तो 12 ही रहता लेकिन ऑक्सीजन का मास कितना होता 48 होता क्यों 16, टू जा थर्टी टू थ्री जा कितना 48. तो मतलब हुआ क्या कि अगर दो एलिमेंट मिल करके कई कंपाउंड बना रहे हैं तो उनमें से एक एलिमेंट कई मास को अगर कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट का मास सिंपल मल्टीपल होगा ये ही चीज लिखा हुआ है पढ़ लीजिए क्या लिखा बेटा व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मासेस ऑफ वन एलिमेंट इन दीज कंपाउंड फॉर ए फिक्सड ऑफ अदर एलिमेंट इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर एक को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो दूसरे का जो मास होगा वो स्मॉल होल नंबर में मल्टीप्लाई होता जाएगा तो तीन लाख की बात हुई बेटा लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास लाभ मल्टीपल प्रपोर्शन और लाभ डिफरेंट प्रपोर्शन अब क्या हुआ जब केमिस्ट्री में ये लाज आ गए उसके बाद एक साइड एटम की बात अभी भी नहीं हुई अभी तक सिर्फ इंडिविजुअल पार्टिकल चल रहा था इंडिविजुअल पार्टिकल चल रहा था अभी एटम बात नहीं आई फिर आए एक साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट और केमिस्ट्री में तो बहुत बड़ा योगदान है इनका कौन जॉन डाल्टन तो जॉन डाल्टन आए डाल्टन ने ही सबसे पहले एटम टर्म दिया था अब कैसे वो एटम टर्म लाए वो समझने वाली बात है देखिए क्या लिखा है लेवाइजन लेट द एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री सबसे पहले क्या बात बोला फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजन को इसीलिए बोला जाता है फिर बाद में क्या हुआ एक ब्रिटिश ये जॉन डाल्टन कहाँ के थे बेटा ब्रिटेन के थे ब्रिटिश केमिस्ट्री क्या था जॉन डाल्टन इनके ईयर है कहाँ पर पैदा हुए थे सत्रह में 1766 में पैदा हुए 1844 में मर गए और उन्होंने अपना आइडिया दिया क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए बेटा यहाँ से All matter where element compound or uh, mixture is composed of small particle called atoms. ये important point है जॉन Dal डाल्टन ने क्या कहा कि दुनिया में कोई भी मेटर होगा कोई भी कंपाउंड होगा कोई भी एलिमेंट होगा कोई भी मिक्सचर होगा वो सिर्फ किससे मिलकर के बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा और उन छोटे पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया क्या एटम मेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल जो अब याद करिए पीछे पीछे क्या बोला अभी तक क्या बात हो रही थी इंडिविजुअल पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया अब आज की डेट में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं एटम उसी इंडिविजुअल पार्टिकल को जो पीछे चला रहा था और ये एटम जो टर्म है बेटा एक लैटिन वर्ड होता है एटोमियो एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल जिसको फर्दर काटा नहीं जा सकता 
जिसको फर्दर काटा नहीं जा सकता तो वही एटामियो से जॉन डाल्टन ने किसको डिवाइड कर दिया एटम को कहा दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या होगी एटम होगा जिसको फर्दर काटा नहीं जा सकता मतलब टर्म एटम किसने दिया जॉन डाल्टन ने अब क्या हुआ बेटा इन्होंने अपनी थ्योरी बना दिया एटम के बारे में एटम के बारे में जब थ्योरी दिया थ्योरी क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम दिया जाता है उसको तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जब आपका रिटर्न एग्जाम होता है तो पूछता है कि गिव द पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत बार आए हुए हैं अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है पहला पॉइंट बेटा वही बात जो भी आपसे बोल रहा था मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स कोई भी मैटर होगा वो अकेले छोटे छोटे एलिमेंट से एटम से मिलकर के बना होगा किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो कौन होगा एटम होगा एक सिंपल सी बात इसका स्मॉलेस्ट पार्ट कौन होगा एटम होगा चेयर का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन होगा एटम होगा ये डाल्टन ने कहा था आज की डेट में फेल है फिर क्या हुआ दूसरा पॉइंट दिया है क्या ऑल दी एटम्स ऑफ ए गिवन केमिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड देयर प्रॉपर्टी मतलब यह है यह पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा अच्छा एक बात बताओ अगर मैं आपसे कहूं ये सोडियम है और ये कार्बन है ये सोडियम का एलिमेंट है कार्बन का एलिमेंट है और अगर मैं आपसे कहूं कि ये भी सोडियम का एलिमेंट है और ये कार्बन का एलिमेंट एलिमेंट बोल रहा हूं एटम नहीं बोल रहा हूं अब समझिएगा एटम्स में तो कई एलिमेंट होंगे ना एटम्स में सॉरी एलिमेंट में कई एटम्स होंगे एलिमेंट में ये एलिमेंट है सोडियम का मान लो तो इसमें एटम्स बहुत होंगे तो सोडियम का जो एलिमेंट एटम होगा और इस सोडियम का जो एटम होगा सेम एलिमेंट के एटम जो होंगे उनका मास सेम होगा उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी सेम एलिमेंट का जो एटम होगा उसका मास सेम होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी सेम होगी लेकिन अगर कहा जाए कि सोडियम का एटम ले लिया जाए कार्बन का एटम ले लिया जाए इनके मास और प्रॉपर्टी में क्या होगा क्या समानता होगी या विभिन्नता होगी तो हम कह सकते हैं कि इनमें कोई समानता नहीं होगी तो इसका मास अलग होगा इसका मास अलग होगा इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी लेकिन इन दोनों का मास और प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी मतलब ये एलिमेंट अगर सेम है तो एटम क्या मास सेम होगा प्रॉपर्टी सेम होगी एलिमेंट डिफरेंट है तो मास डिफरेंट होगा प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी वही दूसरा और तीसरा पॉइंट बेटा वही है क्या है डिफरेंट केमिकल एलिमेंट अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज और मास क्या होगी डिफरेंट होगी वही लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट सेकंड सेकंड और थर्ड पॉइंट देख लिया क्या लिखा है कि अगर एटम सेम होगा आइडेंटिकल आइडेंटिकल अगर एटम से एलिमेंट सेम है तो एटम्स भी क्या होंगे मास में सेम होंगे प्रॉपर्टी में सेम होंगे लेकिन अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो एटम्स का जो मास और प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी लास्ट ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रक्ट करने का मतलब नाश करना कहते ना विनाश करना मतलब कहा जाता है एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बोला जाता है बेटा कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना एटम को बनाया जा सकता है ना एटम को बिगाड़ा जा सकता है तो ये है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और उसके आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है क्या रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन रिटेन का मतलब बनाए रखना अब ये बताओ <coughs> बेटा कार्बन है अभी जो बात हम रिएक्शन की कर रहे थे कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके सीओ टू बना रहे थे कार्बन यहां जो प्रॉपर्टी शो करेगा वही प्रॉपर्टी यहां शो करेगा ऑक्सीजन यहां जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था वही यही वही प्रॉपर्टी यहां शो करेगा ऐसा नहीं है कि यहां ऑक्सीजन गैस है यहां कोई और प्रॉपर्टी शो करने लगे तो रिएक्शन में के पहले जैसे था रिएक्शन के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा वो अलग की बात है लेकिन एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेंगे वही लिखा हुआ है फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इस एलिमेंट अक्स टू द कंबिनेशन ऑफ एटम्स लाइक एलिमेंट इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियो वही जो अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि कोई भी एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे एलिमेंट से तभी रिएक्शन करेगा जब उसका मास एक को कॉन्स्टेंट करके दूसरे का क्या होगा स्मॉल होल नंबर में होगा तभी वो रिएक्शन कर सकता है लेकिन फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं बेटा 
थ्यूरी को मैं फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं पहला पॉइंट क्या लिखा मेटल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स कोई भी दुनिया का पार्टिकल मेटल होगा किससे मिलकर के बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से जिसको इन्होंने क्या नाम दिया एटम दिया दूसरा एलिमेंट सेम होगा तो उसके जो एटम्स होंगे उनका मास और उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होंगी सेम होंगी लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या सारी प्रॉपर्टी और उनका मास क्या होगा डिफरेंट होगा तीसरा पॉइंट एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन डिस्ट्रक्टिबल मतलब एटम को विनाश नहीं किया जा सकता न बनाया जा सकता है लेकिन रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा अपनी जो आपकी उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसको खोएगा नहीं और तीस ये पॉइंट आपका सिंपल होल नंबर रेशियो तो डाल्टन सेटामिक थ्योरी की पहला और ये तीस फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक बेटा तो ये एटम तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि एटम टर्म दिया किसने तो किसने दिया बेटा जॉन डाल्टन ने दिया लेकिन इसके बाद फिर आया डाल्टन एटामिक थ्योरी अब देखिए क्या ड्रॉबैक्स थी डाल्टन एटामिक थ्योरी नॉट ओबे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्सन बस ऑल्सो प्रेडिक्टेड द न्यू वंस समझिएगा बात को इस पॉइंट की बात करते हैं यह पॉइंट क्या कहता है कि डाल्टन की अटामिक थ्योरी थी यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फिर फॉलो नहीं करता यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्सन को भी फॉलो नहीं करता यह लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्सन को भी फॉलो नहीं करता लेकिन यह एटम जब इसने दे दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने दे दिया कि एटम क्या होता है तो केमिस्ट्री में आगे बढ़ने में आसानी होने लगी फिर क्या हुआ ही डिड्यूस द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी लॉ स्टेट दैट स्टेट्स ऑफ वेन वेन टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मासेस ऑफ वन एलिमेंट इन दीज कंपाउंड इज ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट वही बात जो हम लोग पीछे अभी कर रहे थे बेटा कि वाटर वाली जो बात कर रहे थे सी वाटर होगा या रेन वाटर होगा तो एक कोई मास को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए दूसरे का मास क्या हो जाएगा सिंपल होल नंबर रेशियो में जाएगा तो लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास और लाभ कॉन्स्टेंट प्रपोर्सन को ये फॉलो नहीं कर रहा था लेकिन ये इसको फॉलो कर रहा था किसको मल्टीपल प्रपोर्सन को फॉलो कर रहा था तीन लाख की बात अभी हम लोगों ने पीछे किया फिर क्या हो ये एटम हुआ बेटा इसके बाद अब हम थोड़ा सा अभी एटम की सिर्फ डिफिनीशन अभी हमने सिर्फ एटम कहां से आया उसकी बात किया किसने किया जॉन डाल्टन ने अब आज के लिए हम लोग ये तो इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का हम लोगों का ये अपने टॉपिक का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एटम क्या होता है एलिमेंट क्या होता है मिक्सचर क्या होता है इनकी बात करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं तो आज के लिए इतना ही बेटा और नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा हो आपको समझ में चीजें आ रही हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है हम लोग पूरी अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं और ये आपका कांटेक्ट नंबर है आगे आप बात कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके फिर से नए वीडियो में मिलते हैं बेटा थैंक यू थैंक यू